Du bist echt doof. Ich hatte Angst. Ich liebe die Farbe deiner Augen. Der Letzte bei den Handtüchern schmeißt eine Runde Eis. Hey, warte! Du bist echt cooler als Lena. Ich weiß nicht, ob es an ihrer Sportverletzung liegt Eigentlich oder... hat sie sich gar nicht beim Sport verletzt. Mistral ist ihr aus Versehen auf den Fuß getreten. Ach, echt? Also dieses Pferd lässt auch nichts aus. Du hast es aber nicht von mir und du behältst es für dich. Ach, so ein Elend. Das ist der letzte Ballen und niemand will uns mehr Kredit geben. Wenn Lena am Sonntag das Preisgeld nicht gewinnt, war's das. Übrigens, hast du gesehen, wie Samantha über den Baumstamm rüber ist? Glaubst du ehrlich, dass Lena sie schlagen kann? Das wird echt schwer. Sie muss sich mächtig ins Zeug legen, denn wenn sie verliert, dann war's das mit der Heuschlepperei und dem Mist einsammeln. Lass die Witze leihen. Meine Mutter hat kein Geld für einen anderen Stellplatz. Wenn wir die Ranch verlieren, verliere ich auch Josephine. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich von ihr zu trennen. Äh, mach dir keine Sorgen. Lena wird gewinnen. Auf jeden Fall. Samantha ist aus dem Rennen. Samantha, Samantha ist nicht dabei, dabei sicher? sicher? Ihr Pferd hat durch den Angriff des Hundes einen Schock erlitten. Arme Samantha. Hey, das ist klasse! Oh, oh, oh. Ich wusste, dass ich dich hier finden würde. Es ist schon Wochen her, aber es kommt mir vor, als wäre es erst gestern passiert. Es tut immer noch so weh. Ich hätte dieses blöde Wettreiten nie vorschlagen dürfen. Es war eine Gehirnblutung. Dafür kannst du wirklich nichts. Sowas passiert. Es ist meine Schuld. Ich wusste, dass Sabu anfällig war. Ich hätte besser aufpassen müssen. Nein, es ist nicht deine Schuld. Unsinn. Hey, komm schon, Lena. Sieh mich an. Es wird wieder gut. Sabu wird immer da sein. In deinem Herzen. Das ist das, was zählt. Sie fehlt mir so sehr. Wir brauchen was Weiches und Warmes als gemütliches Bett für ihn. Schon klar. Sowas haben wir aber nicht. <lacht> Ganz sicher. Ha? Oh nein, das kannst du dir abschminken. Nicht mal im Traum gebe ich meine Glücksbringerjacke her. Hm? Hm. Na schön, ja ist ja gut. Aber nur weil du es bist. Leb wohl, meine geliebte Jacke. Wow, danke, vielen Dank. Ich habe gewusst, dass du ein toller Typ bist, Nico. Oh. oh. Fang. Lena, Lena, ich reite schnell zur Tierklinik und hol deinen Vater. Du bleibst bei Mistral. Red mit ihm, beruhige ihn. Er darf sich auf gar keinen Fall bewegen. Das weißt du. Ja. Kriegst du das hin? <lacht> oh. Angelo. Was ist mit Mistral? Er hat sich am Bein verletzt. Ich gehe jetzt Lenas Vater holen. Ich hoffe für dich, dass es kein schlimmer Bruch ist. Was bekomme ich denn für die Info? Das gibt's nicht, ich träume wohl. Hey, mach nicht so ein Gesicht. Ich habe einen Hinweis bekommen, wer der Besitzer sein könnte. Es ist ein Winzer aus der Gegend. Wir werden uns diesen Typen jetzt mal ansehen. Gut, und wir kümmern uns um Miro. Und wenn ihr glaubt, mit dem Winzer stimmt was nicht, dann bringt ihr ihn nicht zur Ranch. Cool, Nico. Voll der Freestyle, deine neue Figur. <lacht> Hanna, was machst du denn hier? Frag ich dich auch? Ich trainiere für den Kitesurf-Wettbewerb. Soll das ein Scherz sein, Nico? Wir geben alles, um das Horseball-Turnier zu gewinnen. Und du, was machst hm. du? Du lässt uns für einen Kitesurf-Wettkampf im Stich? Ich lass euch nicht im Stich. Sieh dich doch an, du kannst nicht mehr. Du hast Augenringe bis zu den Knien. Hör zu. Wenn ich Erster werde, gewinne ich ein Praktikum beim Weltmeister Jeremy Ryder. So eine Chance bekommt man nur einmal im Leben. Das würde mir helfen, einen Beruf daraus zu machen. Und ich muss genau das meinem Vater beweisen. Verstehst du das? Schon, nur was ist mit dem Horseball-Turnier? Das kriege ich beides hin. Ich bin gerade ein bisschen kaputt, aber ich gehe früh ins Bett und werde schon wieder fit. Keine Sorge. Nur eins noch, bitte behalte es für dich, ja? Ich will die anderen nicht beunruhigen. Na schön. Hm, ah? Danke für dein Vertrauen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Und meinst du, du schaffst es? Ist noch nicht sicher. Aber ich muss die Chance auf jeden Fall nutzen. Mhm. 
Oh nein. Mein Vater. Gut, ich muss nach Hause. Du übrigens auch. Morgen beginnt das Turnier. Keine Sorge, ich mach das schon. Bin ich mehr bewundern soll, dich oder Mistral? Warum nicht uns beide? Ohne ihn hätte ich's nicht geschafft. Wir sind ein Team. Amüsiert ihr euch gut? Ha? Schön, dass manche sich ausruhen, während andere mit Bestien kämpfen. Geht mal gucken. Es gibt nicht nur einen Wolf, sondern mehrere. Sie machen sich bitte für die erste Disziplin bereit. Der Rittigkeitsprüfung. Schnell, schnell! Der Chef zeigt dir, wie es geht. Hör auf! Du träumst Hä? von deinem Nico, oder? Etwas zu spät. Hä? Was soll das heißen, du Giftnatter? Frag doch mal deine Freundin. <lacht> Na bitte, ist alles bereit auf der Arche, Anna. Obwohl, die Schlange überlasse ich lieber dir. Äh, danke. Sag mal, weißt du zufällig, ob Nico gerade ein Mädchen im Visier hat? Lena vom Team Mistral. Bitte bereit machen oh, zur äh, tut mir leid. Ich bin dran. Hm? Zur Erinnerung, jeder Teilnehmer an dieser Disziplin muss zuerst im langsamen Galopp, dann im schnellen Schritt reiten. Und zwar jeweils ohne die Gasse zu verlassen. So, Mistral, wir sind dran. Wir werden den Dreck gewinnen. Eine MMS von Samantha? Aber was, äh... Oh nein! Oh. 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 Lena vom Team Mistral, letzter Aufruf. Das war's für sie. Wie konntest du das Foto machen? Das war leicht. Ich war doch bei der Ranch, weil ich gerne Annas Schlange haben wollte. Aber diese dumme Gans hat sie mir nicht geben wollen. Also bin ich noch mal hingeschlichen, um sie mir einfach zu holen. Die arme Kleine hat sich so sehr vor einer harmlosen Schlange erschreckt. Und so habe ich sie erwischt. Nico und Lena, die sich küssen. So einen Knüller muss man doch teilen. Na, unbedingt. Das gute Team Mistral wird sich gegenseitig umbringen. Leider ein missglückter Start für das Team Mistral. Und nun zur zweiten Disziplin. Anna, bitte. Ich kann dir alles erklären. Hm? Hm. Vergiss es. Ich habe versucht, mit Ihnen zu reden, aber Sie sind obersauer. So, liebe Teilnehmer, bei unserer zweiten Disziplin, dem Orientierungsritt, muss jedes Team an einer bestimmten Stelle starten und auch dort wieder ankommen. Ein Schiedsrichter wird auf halber Strecke anwesend sein. Ihr habt jetzt fünf Minuten, um die Karte abzuzeichnen. Hm. Hm. Hör zu. Es ist zu blöd, sich jetzt zu streiten. Ja, ich habe Nico geküsst. Aber es waren sehr spezielle Umstände. Schon Mich gut. Hat... Erspar uns die Einzelheiten. Ihr beide seid zusammen. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich hätte nur gern auf die Lüge rein verzichtet. Und auf eure Liebesgeschichte pfeifen wir auch. Fehlen, Sila. Aber ich weiß, dass du während meiner Abwesenheit in Abwesenheit? guten... Abwesenheit? Wovon redest du? Ich... Ich geh weg. Du weißt schon. Der Stierzüchter. Meine Ausbildung in Spanien. Ich... Ich nehme morgen den Zug. Aber du hast mir davon nichts erzählt. Ich meine, ich... Ich hatte vor, es dir zu erzählen, aber dann ist das mit Mistral passiert und ich wollte nicht noch eins draufsetzen. Es tut mir leid. Ich freue mich für dich. Damit könnte dein Traum einmal wahr werden. So wie deiner. Nächstes Jahr trittst du mit Mistral beim nationalen Turnier an. Ja, aber ohne meinen Lieblingstrainer? Komm mit. Wenn das unser letzter gemeinsamer <lacht> Abend ist, dann sollten wir ihn genießen. <lacht> Wen soll ich denn jetzt ohne dich auf den Arm nehmen? Du wirst mir echt fehlen, du Dickkopf. Du mir aber auch. Pass auf dich auf. Und mach dir keine Sorgen um Sila. Wir werden ihn verwöhnen. Und schick uns mal ein paar Fotos und... Ich hau lieber ab, sonst muss ich nur heulen. Ich will nicht, dass du gehst. Nächsten Sommer bin ich wieder da. Ein Jahr geht... Ein Jahr? Das ist mir viel zu lang. Sag das nicht. Guck mal, vor einem Jahr hast du Mistral gefunden. Ja, und ein Tag. Und die Zeit ist verflogen. Ja, das ist wahr. In diesem Jahr 
hat Mistral mein Leben verändert. Meine Freunde haben sich um mich gekümmert, mir meine Ängste genommen. Aber du... Du... Du hast mein Herz berührt. Ein Jahr ist eine Ewigkeit. Also erzähl mir keine Geschichten. Ohne dich wird alles so kalt sein. Und ich habe dir nie sagen können, dass ich... Diese Ausbildung ist die Chance deines Lebens. Du wirst es schaffen. Eines Tages wirst du deine eigene Zucht aufbauen. Ich bin so stolz auf dich. Ich sollte einsteigen, sonst fährt der Zug noch ohne mich los. Angelo, nun mach schon, steig ein! Ein Jahr vergeht wie im Flug. Na los, komm, Lena. Wir machen heute Abend wieder ein Lagerfeuer auf der Ranch. Und heute spiele ich Gitarre. Ganz sicher nicht. Hey, wart mal, du wirst schon sehen. Komm her. Na, warte, wenn ich dich erwische. Wartet auf mich. Angelo, komm schnell zurück. Nico wird es noch wahnsinnig machen. Die Rückkehr des Kitesurfer-Champions. Die Party war so groß wie sein Sieg? Und er meinte, das wäre bloß eine kleine Party. Jetzt hört auf! Kommt runter! Was soll der Zirkus? Eigentlich wollten wir bloß Nico mal sehen, um ein Selfie mit ihm zu machen. Ja... Oh ja, dürfen wir eins machen? Nur ein Foto. Mit mir, bitte. Steck das bitte weg. Nico, du oh. musst dieses Theater hier beenden. Uh, uh. Ah. Uh. Es ist für einen guten uh. Zweck. Uh. Er hat eine Freundin. Und wenn schon, das war doch kein echter Kuss. Ich musste dir irgendwie loswerden. Gemein war das. Und echt enttäuschend. Hm. Sagen wir es mal so, es wäre vielleicht auch ohne vorgetäuschte Freundin gegangen. Er denkt eben nur an sich. Das macht er immer. Karamell hätte sterben können. Das war ihm vollkommen egal. Ich habe doch gesagt, dass es mir leid tut. Könnt ihr mich nicht verstehen? Die Fans, der Sommerhit, das kommt alles so plötzlich. Von wegen Hit? Du singst wie eine Ziege. Dein Howard hat echt Glück, dass er einen Volltrottel wie dich gefunden hat. Mach dies, mach das, aber gern, Howard. Selbstverständlich, Howard. Ich komme, Howard. Ich bin vielleicht kein toller Sänger, aber ich habe schon als Kind davon geträumt. Jetzt könnte der Traum für mich wahr werden, verstehst du? Dann träum weiter. Aber halt die Ranch und uns da raus. Oh. Cool, Nico. Du kennst die Szene. Du surfst ganz locker. Und wenn du Samantha siehst, dann will ich Gefühle sehen. Sie ist das Mädchen deiner Träume. Kapiert? Bin bereit. Und ich? Was soll ich machen, wenn ich ihn sehe? Haut er mich um, sodass ich falle? Oder warte ich noch ab? Du stehst einfach reglos da. Lässt ihn nicht aus den Augen. Wir haben drei Minuten, um zu überzeugen. Gebt euer Bestes. Kein Problem. Mhm. Nico! Ja. Mein Fuß steckt fest. Oh. Tut mir leid, das war alles nur meinetwegen. Du hattest vollkommen recht, Anna. Ich habe nur an mich gedacht. Nein, es war auch meine Schuld. Ich hätte dir besser zuhören sollen. Schließlich habe ich ja auch meine Träume. Und wenn die in Erfüllung gehen würden, wäre ich das glücklichste Mädchen von allen. Was für Träume. Ja. Ah. Nehmen Sie Ihre Finger weg. Ich hoffe nur, Sie haben das nicht gefilmt. Mein ja. Vater wird es Ihnen sonst zeigen. Ah. 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 <lacht> <lacht> Und ich versink in dir Du bist wunderschön Auf diesen Wellen flieg Ich deine Lippen zu Das, was ich wirklich will